वेलकम स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर टेन जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन और इस वीडियो में हम करेंगे इसका पार्ट टू और इस वीडियो में हम जानेंगे गोलिया दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये कि आप लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लिया हो क्योंकि अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा होगा तो फिर आपको ये पार्ट भी समझ नहीं आएगा जब तक बेसिक कंसेप्ट जो परिभाषाएं उसमें डिस्कस की गई हैं वो सब आप नहीं याद कर लेंगे समझ लेंगे तब तक आपको ये वीडियो भी समझ नहीं आएगी तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पहले उस वीडियो को देखिए उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जैसे ही आप इस वीडियो के नीचे एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी तो उसमें आपको ब्लू कलर का लिंक मिलेगा उस पर आप क्लिक करके पहली वीडियो को देख सकते हैं और एक और खास बात आपको ध्यान रखनी है कि ये वीडियो देखते समय आपके पास आपकी नोटबुक आपकी पेंसिल और आपका स्केल जरूर होना चाहिए ताकि आप साथ साथ में इस जो हम चित्र इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उनको बनाकर प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप कोई गलती ना करें तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे हमारे कुछ रूल्स जो कि हमें पता होने चाहिए ताकि आगे के जो हमें किरण आरेख बनाने हैं चित्र बनाने हैं वो हम अच्छे से बना सके तो सबसे पहला रूल है हमारा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण प्रावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी वेरी इंपोर्टेंट तो इसको एक बार और पढ़ेंगे साथ में चित्र देखेंगे ये देखिए इसमें सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये एक दर्पण बनाया हुआ है और ये जो हमारी लाइन है ये तीर का निशान में जिसमें बना रहा हूँ ये हमारा मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश की किरण आ रही है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है बिल्कुल इसके पैरेलल आ रही है तो ये जो प्रकाश की किरण समांतर आ रही है प्रावर्तन के पश्चात कहाँ से होके गुजरेगी फोकस में से तो मुख्य फोकस से होके गुजरेगी वो प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है ये दूसरा रूल देखते हैं ये बिल्कुल इसका उल्टा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अब जो प्रकाशी किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी वो प्रावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी आइए देखते हैं तो देखिए किस तरीके से ये जो प्रकाशी किरण है मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है और प्रावर्तन के पश्चात कहा जा रही है मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर निकल रही है तो वो पहले वाले रूल का बिल्कुल अपोजिट है आइए तीसरा रूल देखते हैं अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण प्रावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस प्रावर्तित हो जाती है तो वैसे कोई भी दर्पण हो तो अगर कोई प्रकाश की किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है देखिए ये वक्रता केंद्र से गुजर रही है और प्रावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पर वापिस भी आ जाती है ये आपने ध्यान रखना है कि अगर सीमे से कोई भी प्रकाश की किरण गुजरेगी तो उसमें कोई परावर्तन नहीं होगा और वो उसी रास्ते से या उसी दिशा में वापिस प्रावर्तित हो जाती है चलिए चौथा रूल जान लेते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है अवतल दर्पण के बिंदु P हमें पता है बिंदु P किसको दर्शाता है ध्रुव को P की ओर मुख्य अक्ष के से त्रियक त्रियक का मतलब है तिरछी दिशा में आपतित किरण तिरछी दिशा में ही प्रावर्तित होती है और आपतित तथा प्रावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है ये चित्र के द्वारा समझते हैं ये देखिए किस तरीके से ये जो प्रकाश की किरण है P पर पड़ रही है तिरछी और तिरछी ही ये प्रकाश किरण प्रावर्तित होकर के निकल जाती है और खास बात यह ये जो मुख्य अक्ष है इसके साथ जो कोण I और कोण R बन रहे हैं ये दोनों समान होंगे ये जो लास्ट में बात बताई हुई है आपसी तथा तो प्रावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है तो दोनों कोण कोण आई और कोण आर बराबर होंगे ये हमने प्रावर्तन के नियमों में भी पढ़ दिया है चलिए तो ये तो थे हमारे रूल अब इनके आधार पर हमें बनाने सीखने हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले चित्र अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल याद करनी है तो इस टेबल को पहले हम अच्छे से और ध्यान से देखेंगे इसमें आप देख सकते हैं चार कॉलम है सबसे पहले में हमें बताया हुआ बिंब की स्थिति अर्थात वस्तु की स्थिति दूसरे में बताया हुआ है प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब का आकार तीसरे कॉलम में और चौथे कॉलम में बताया हुआ है प्रतिबिंब की प्रकृति ये चारों चीजें 
आपको अच्छे से याद करनी है और इसके अलावा हमें छह स्थितियां बता रखी है वस्तु की अनंत पर सी से परे सी पर सी तथा एफ के बीच एफ पर तथा पी तथा एफ के बीच ये छह स्थितियों पर जब हम वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण के सामने तो उनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है कैसा बनता है ये सब इस टेबल के द्वारा आपको समझ आएगा पहले तो इस टेबल को अच्छे से याद करें पढ़ें इसे समझें फिर हम देखते हैं हमारा प्रश्न कैसे आएगा इस टेबल में से प्रश्न कैसे आएगा और हमें उत्तर कैसे लिखना है ये जानते हैं आइए जानते हैं हम प्रश्न कैसे आता है तो हमारे पास प्रश्न कुछ इस तरीके से आएगा यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब का आकार तथा प्रतिबिंब की प्रकृति को किरण आरेक बनाकर दर्शाइए तो इसमें क्या क्या चीजें समझनी है सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें दिया क्या है अवतल दर्पण दिया है उत्तल दर्पण दिया है अवतल लेंस दिया है या उत्तल लेंस दिया है अभी हम सिर्फ दर्पणों के प्रतिबिंब सीखेंगे तो ये जो अब हम चित्र बनाएंगे ये तब बनाने हैं जब हमें अवतल दर्पण के बारे में कहा गया हो उत्तल दर्पण वाले भी हम इसी वीडियो में समझेंगे तो हमें सबसे पहले तो यही जानना है कि भाई अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण ठीक है उसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है कि भाई वस्तु कहाँ पर रखी गई है ये चीज ये जरूर लिखी होगी उसके अंदर आपको देखनी है अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो दोबारा पड़े प्रश्न को तो वस्तु कहाँ पर रखी हुई है इसके अलावा और क्या क्या बनाना है हमें प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब का आकार तथा प्रतिबिंब की प्रकृति ये तीनों चीजें हमें बनानी है यहाँ पर हो सकता है आपको एक ही चीज दी गई हो तो फिर आपको थोड़ा अलग बनाना पड़ सकता है तो ये अच्छे से पढ़ना है और चौथी चीज ये जो किरण आरेक है किरण आरेक मतलब चित्र जो हमें बनाना है अभी हम बना करके दिखाएंगे इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कई बार यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने सी से परे तो ये भी आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है सी से परे रखी हो तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब का आकार तथा प्रतिबिंब की प्रकृति को किरण आरेख बनाकर दर्शाइए या फिर आपको ऐसे पूछा जा सकता है यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हो वक्रता केंद्र अब किसे कहते हैं ये नहीं पता होगा तो भी हमें दिक्कत हो जाएगी क्योंकि तो सारणी में हमारे पास वक्रता केंद्र नहीं लिखा हुआ सी लिखा हुआ है तो वक्रता केंद्र हम कहते हैं सी को तो सी पर वस्तु रखी हुई है तो ये चीजें समझनी है और ये समझने के लिए आपको जो पिछली वीडियो है फर्स्ट पार्ट है वो और ये जो सारणी है ये हेल्प करेगी तो कहाँ पर वस्तु रखी हुई है ये कैसे पता लगेगा चलिए तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने उत्तर देने के दो तरीके हैं हमारे पास तो दोनों तरीके मैं बताऊंगा आपको चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो आपको इस तरीके से एक उत्तर देने का तरीका है कि आप ऐसे ही सारणी के रूप में ही आप बता देंगे जैसे कि सबसे पहले वस्तु रखी हमने अनंत पर तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या आई फोकस एफ पर प्रतिबिंब का आकार कैसा आया अत्यधिक छोटा बिंदु साइज ये बिंदु साइज आप यहाँ लिखने की बजाय यहाँ पर लिखने की है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है वास्तविक तथा उल्टा एक तो तरीका ये ठीक है आइए अब हम देखते हैं इसका चित्र या आरेख कैसे बनाएंगे सबसे पहले हमें क्या लेना है अवतल दर्पण अवतल दर्पण ले लेंगे इस तरीके से और पीछे ये जो हमने थोड़ी शेडेड से एरिया दिखाया हुआ है ये हमें पेंट वाला एरिया दिखाया हुआ है इस तरीके से आप दिखा देंगे ताकि आपको प्रावर्तक पृष्ठ और पेंट वाली साइड अच्छे से क्लियर हो जाए आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं ऐसे ठीक है जैसे आपको ठीक लगे वैसे बना सकते हैं फिर इसके बाद हमें खींचना है हमारा मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष पर हमें दर्शाना है सी तथा एफ ठीक है तो ये काम आपने सबसे पहले कर लेना है सबसे पहले आपने दर्पण बना लेना है और एम और एन लिख लेना है सेंटर पे पी लिख लेना है फिर मुख्य अक्ष खींच लेना है मुख्य अक्ष खींच कर उस पर दो चीजें दिखा देने सी और एफ तो ये सब काम आपने जरूर कर लेना है ठीक है सबसे पहले आप ये काम कर लेंगे फिर अब हम देखते हैं हमें वस्तु कहाँ पे रखनी है अनंत पर रखनी है याद है ना ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है हमने कि वस्तु को हम रखेंगे कहाँ पर अनंत पर जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं इस तरीके से तो अब क्योंकि बहुत दूर है अनंत मतलब बहुत दूर है वस्तु तो जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी ठीक है और हमने पढ़ा भी था रोल में प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर आते हैं तो वो एफ में से गुजरती है चलिए तो हम इस तरीके से सबसे पहले प्रकाश की किरण लेंगे और उसको कहा से गुजारेंगे एफ में से गुजारेंगे तो स्केल के द्वारा आपको ये चीजें बनानी है आपकी कॉपियों में लाइनें लगी होंगी आप शायद उन्हीं लाइनों के ऊपर भी दोबारा से लाइन लगा करके ये चित्र बना सकते हैं आपको सहूलियत रहेगी और लाइन भी सीधी खींची जाएगी लेकिन बिना स्केल के आप इन चित्रों को नहीं बनाएंगे ठीक है एरो के निशान हमें दर्शाते हैं कि प्रकाश की किरण किधर से आ रही है देखिए तीर के निशान इधर से इधर को इधर से आ रही है और अब प्रावर्तन के पश्चात इस तरफ मुड़ जाती है तो ये तो हो गई पहली लाइन 
मुख्य अक्ष पर भी लाइन आएगी देखिए मुख्य अक्ष पर भी किरण आ रही है और उसको भी हम उसी रास्ते से वापस मोड़ देंगे ये ध्यान रखना है और तीसरी प्रकाश की किरण आ रही है इस तरीके से मुख्य अक्ष के समानांतर और ये एफ में गुजर जाती है ये हमारा बन गया पहला चित्र समझ में आ गया ये कैसे बनाया हमने तो इसको एक बार और अभी समझाऊंगा दूसरा तरीका क्या है हमारे पास उत्तर देने का एक तो हम ऐसे सारणी बनाकर ही दे सकते हैं टेबल बना दी दूसरा है हमारे पास हम इस तरीके से लिख देंगे हम पर एक पे लिखेंगे वस्तु की स्थिति जो कहां पर जहां पर भी दी है प्रश्न में वहां लिख देंगे अनंत पर दिया तो अनंत पर लिख देंगे सी पर दिया तो सी पर लिख देंगे जैसा भी दिया होगा दूसरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब की स्थिति वो हमें याद होना चाहिए कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस एफ पर प्रतिबिंब की का आकार यहाँ की लिखा हुआ गलती से प्रतिबिंब का आकार आप लिख देंगे इसको ठीक है प्रतिबिंब का आकार तो ये कैसा होगा अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का ठीक है और लास्ट में आ गया प्रतिबिंब की प्रकृति ये कैसा है वास्तविक एवं उल्टा तो ये इस तरीके से भी आप उत्तर लिख सकते हैं तो वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब वही चारों कोलम आ जाएंगे यहाँ पर बस ये पॉइंट बन जाएंगे आप फिर दोबारा से देख लेते हैं वही चित्र जो अपने देखा था एक बार दोबारा से हम बनाएंगे सबसे पहले अवतल दर्पण मुख्य अक्ष खींचेंगे फिर उसके बाद हम एफ और सी लिखेंगे फिर हम वस्तु को लिख बनाएंगे जहां पर हमने वस्तु बनानी है फिर एक प्रकाश की किरण बिल्कुल मुख्य अक्ष के समानांतर लाएंगे उसको एफ में से गुजारेंगे फिर मुख्य अक्ष पर भी दो हम तीर के निशान लगा देंगे ताकि हमें ये रहे कि इसके ऊपर भी एक प्रकाश की किरण आई है और तीसरी जो प्रकाश की किरण है वो फिर मुख्य अक्ष के समानांतर और फिर एफ में से गुजार देंगे ये बन गया हमारा चित्र धीरे धीरे समझ में आ जाएगा एक दो बार और वीडियो देखेंगे यही पार्ट आप दोबारा देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा चलिए अब देखते हैं हम दूसरी स्थिति दूसरी स्थिति कहाँ पर है हमें वस्तु की स्थिति है सी से परे अब हम कहाँ पे बनाएंगे वस्तु को सी से परे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा एफ तथा सी के बीच प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा छोटा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी वास्तविक तथा उल्टा तो ये चार चीजें याद रख लेंगे आइए शुरू करते हैं सबसे पहले फिर वही हमने बनाना है हमारा अवतल दर्पण मुख्य अक्ष एफ तथा सी और फिर अब हमें रखनी है वस्तु सी से परे ये हमारी वस्तु रख दी हमने इस तरीके से तीर का निशान बनाएंगे कोशिश करेंगे कि जो आपकी कॉपियों में लाइंस लगी हुई हैं उनका पूरा उपयोग करें दो लाइनों में तीन लाइनों में जहां तक भी आप बनाना चाहें वहां तक बनाए वस्तु को पूरा पूरा लाइनों तक बनाएंगे ताकि आपकी जो लाइन्स है वो सीधी रहे चलिए इनको नाम दे देते हैं हम ए और बी फिर हम सबसे पहले हमारी जो प्रकाश की किरण जो इसके बिल्कुल सिरे से आपने चलानी है बिल्कुल बीच में से या कहीं से नहीं सिरे से आप इस लाइन को प्रकाशी किरण को चलाएंगे और ये क्योंकि समानांतर आ रही है तो कहां से गुजर जाएगी एफ में से गुजर जाएगी ठीक है दूसरी प्रकाश की किरण आप यहाँ पर किस में से गुजारेंगे हम गुजारेंगे सी में से जो सी में से गुजरेगी प्रकाशी किरण वो बिना परावर्तन के वापिस उसी रास्ते से वापिस चली जाती है और जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें काटेंगी वहां पर हम मानेंगे हमारा प्रतिबिंब बनाया तो ये चीज था एफ के बीच में काट रही है वहां पर हम एक और मतलब एरो बना करके हमारा प्रतिबिंब बना देंगे और इसको हम नाम दे देंगे ए डैश बी डैश ध्यान रखेंगे जिस तरफ सिरा है देखिए यहाँ पर सिरा है तो इसमें हमने ए लिखा था ऐसे ही हमने प्रतिबिंब का जो सिरा था उस तरफ हमने ए डैश लिखा है ठीक है नीचे की तरफ हमने बी लिखा था इधर हमने बी डैश लिखा था ये बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है तो अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है कैसा बन रहा है वस्तु कहाँ पर रखी हुई है बताइए तो क्या चीज समझ नहीं आई सबको समझ में आ रहा है चलिए आगे देखते हैं अगला धीरे धीरे और अच्छे समझ में आएंगे अब अगली स्थिति है हमारी जब हमने वस्तु को रखा है सी पर तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है सी पर प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल समान आकार का बनेगा प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा चलिए शुरू करते हैं पहले अब दर्पण फिर मुख्य अक्ष सी तथा एप बनाए हमने और उसके बाद हमने रखा वस्तु को तो यहाँ पर खास बात यह है कि वस्तु को सी पे रखना है तो हमने थोड़ा गैप ज्यादा ले लिया चित्र बनाते समय ये थोड़े से हमें चेंजेस करने पड़ेंगे सभी में एक जैसा चित्र नहीं बन सकता हर स्थिति में अलग सा चित्र बनेगा अलग आकार की आपको वस्तु लेनी होगी अलग आकार का प्रतिबिंब बनेगा ठीक है लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि पी से एफ की जितनी दूरी है लगभग एफ से सी की दूरी भी उतनी ही रखेंगे ये बहुत जरूरी है कई बच्चों में जब चित्र बनाते हैं तो P और F के बीच में ज्यादा दूरी रख लेते हैं F और C के बीच में कम दूरी रख लेते हैं तो ये इस तरीके से जो चित्र बनते हैं वो थोड़े गलत हो जाते हैं टीचर के मन में आता है कि बच्चों को पता नहीं है तो ये बात आपने ध्यान रखनी तो अब दोबारा शुरू करते हैं चलिए A और B नाम दे देंगे हम इन्हें पहली लाइन खींचेंगे समानांतर जा रही है तो एफ में से गुजारेंगे दूसरी लाइन को फिर हम अब यहाँ पर सी में से तो गुजार नहीं सकते एफ में से गुजारेंगे तो वो कहाँ जाएगी इसके बिल्कुल समानांतर ठीक है 
तो यहाँ पर हम बनाएंगे जहाँ पर ये दोनों लाइने काटती है वहां पर हमारा प्रतिबिंब और इसको नाम दे देंगे फिर वैसे ही ए डैश बी डैश तो ये हमारा बन गया किरण आर एक जब वस्तु सी पर है ठीक है प्रतिबिंब भी सी पर बना बिल्कुल समान आकार का बना वास्तविक तथा उल्टा बना वास्तविक क्यों बना क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं और उल्टा है ये तो हमें पता चल ही रहा है चलिए तो अब हम देखते हैं हमारा अगली स्थिति वस्तु की स्थिति है सी तथा तो एफ के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सी से परे प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा बड़ा वस्तु से बड़ा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी वास्तविक तथा उल्टा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण फिर हमने बनाया मुख्य अक्ष सी तथा एफ लिखा हमने उसके बाद हमने वस्तु को रखा सी तथा एफ के बीच में वस्तु का साइज यहाँ पर देखिए ध्यान से छोटा बनाया है अगर हम बड़ा बनाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा पता नहीं बहुत दूर जाके बनेगा और हमारा चित्र भी ठीक नहीं बनेगा तो प्रतिबिंब अच्छा बनाने के लिए हमने वस्तु का साइज छोटा रखा है और भी नाम दे दिया हमने इन्हें सीधी प्रकाश की लाइन जाएगी एफ में से गुजरेगी ठीक है इसके बाद दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो सी में से गुजारेंगे हम और ये सी में से गुजारेंगे तो आपको स्केल रखना पड़ेगा सी पर इसकी टिप पर पहले आप स्केल को सी पर रखेंगे बिल्कुल फिर इसकी टिप पर रखेंगे और इधर भी ध्यान रखना है कि ये हमारे जो अवतल दर्पण से बाहर नहीं जाना चाहिए अगर बाहर जाता है तो अवतल दर्पण को बढ़ा लेंगे इसीलिए ये चित्र हमें पेंसिल से बनाने चाहिए ताकि हम इसमें कुछ चेंजेस आसानी से कर सकें तो यहाँ पर अब जो प्रकाशी किरण सी में से जाएगी वो वहीं से गुजरेगी देखिए एरो का निशान वापस आ रहा है तो मतलब पहले प्रकाशी किरण इधर जा रही थी और फिर परावर्तन के बाद वापस उसी रास्ते पर आ गई है ठीक है तो अब जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा जहां पर ये दोनों प्रकाशी किरण आपस में दूसरे को काटेंगी वहां पर हमने क्या बना देना है इस तरीके से हमारा प्रतिबिंब बना देना है फिर उसको नाम दे देना है ए डैश बी डैश तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया और ये हमारा किरण आर एक भी बन गया बिल्कुल सही बना है इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि जो ये प्रकाश की लाइन जाएगी सी में से गुजरनी चाहिए ये एफ में से गुजरनी चाहिए अगर आपकी नहीं गुजरती है तो आप उन्हें मिटाकर जहां से प्रकाश की लाइनें गुजर रही हैं वहीं पर सी तथा एफ लिख दीजिए थोड़ा बहुत अगर अंतर है दूरी में तो कोई बात नहीं लेकिन बहुत ज्यादा अंतर होगा तो फिर आपको चित्र दोबारा बनाना पड़ेगा इसलिए आपको अभी से इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है आइए देखते हैं अब हमारी अगली स्थिति यदि वस्तु एफ पर है मुख्य फोकस पर अगर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर और प्रतिबिंब का आकार होगा बहुत बड़ा और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा चलिए दोबारा से मुख्य सी तथा एफ बनाया हमने और वस्तु को रखा एफ पर यहाँ से इनको नाम दे दिया है और भी पहले प्रकाश की किरण एफ में से गुजरी दूसरी प्रकाश की किरण फिर सी में से गुजरी आप ध्यान से क्या देखेंगे कि जो प्रकाश की किरण गुजर रही है सी में से और एफ में से ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है ये कभी भी मिलेंगी नहीं तो बहुत दूर जाके प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा ठीक है तो इस तरीके से यहाँ ये इतना सही है बस वो तो इसमें आपको प्रतिबिंब बनाना नहीं है ठीक है तो ये भी समझ में आ गया होगा अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेंगे इस वीडियो को चलिए अब हम देखते हैं हमारी लास्ट की स्थिति तो छह स्थितियां हैं छठी स्थिति आ गई हमारी पी तथा एफ के बीच अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बने ये सबसे अलग है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है आती भी है सबसे ज्यादा प्रतिबिंब का आकार बड़ा विवर्धित मतलब काफी बड़ा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा चलिए इसको बनाकर देखते हैं फिर वही हमने बनाया पहले अवतल दर्पण मुख्य अक्ष एफ तथा सी वस्तु को रखा हमने कहा पे पी तथा एफ के बीच ठीक है पहले हमने एक प्रकाश की किरण गुजारी जो बिल्कुल तिरछी जाएगी जैसे गई थी वैसे ही निकल जाएगी मतलब की तिरछी जिस एंगल पे गई थी उसी एंगल पे चौथा रूल था जमा राजा हमने पढ़ा था दूसरी प्रकाश की किरण को हम सी में से गुजारेंगे तो लेकिन अगर हम देखें तो ये तो मिली नहीं कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं तो अब हम क्या करेंगे इन्हें पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे तो पीछे की तरफ हम मुख्य अक्ष बढ़ा लेंगे पहले ये डॉटेड बनाएंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हमने बैक साइड में से बढ़ाया है दूसरा हम अब पहले वाली लाइन को एक लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे फिर दूसरी लाइन को जहां पर भी ये मिलते हैं वहां पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा क्योंकि ये आपस में मिलती नहीं है मिलती प्रतीत होती है इसलिए हम इसे कहेंगे आभासी और ये हमारा जो प्रतिबिंब बना है ये सीधा बना है ठीक है तो ये हमारी छठी स्थिति थी तो ये तो थे हमारे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब इसके अलावा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं वो भी हैं हमने करने तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ दो स्थितियां हैं तो ये सारणी याद कर लेंगे और ये दो स्थितियां हैं जो हमें याद रखनी है एक तो अनंत पर और दूसरा है अनंत तथा दर्पण के द्रोह पी के बीच में आइए एक एक करके इन्हें भी कर लेते हैं तो पहले देखते हैं जब वस्तु रखी है अनंत पर तो अब पहले हमें बनाना पड़ेगा अवतल दर्पण की बजाय उत्तल दर्पण ये ध्यान रखना है 
तो उत्तल दर्पण वाली स्थिति आएगी तो उत्तल दर्पण बनाना है उत्तल दर्पण कुछ इस तरीके का बनेगा इसमें हम पहले हमारा मुख्य अक्ष बना लेंगे एफ तथा सी दर्शाएंगे पीछे की साइड होते हैं याद रखेंगे एफ और सी ठीक है फिर अब हमें कहां पर वस्तु रखनी है अनंत पर तो अनंत पर वस्तु रख देंगे मुख्य अक्ष से बिल्कुल बाहर होने चाहिए मुख्य अक्ष पर नहीं बना देनी बस ये ध्यान रखना है पहली प्रकाश की किरण आएगी समानांतर और प्रावर्तन के पश्चात मुड़ जाएगी दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के ऊपर ही आ रही है वहीं से वो वापस मुड़ जाएगी और तीसरी प्रकाश की किरण आ रही है फिर समानांतर और फिर वो मुड़ जाएगी ये तो कभी मिलेगी ही नहीं लेकिन हमें क्या करना है अभी इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाना है ताकि ये कहाँ पर मिले एफ पर क्योंकि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है एफ पर बन रहा है अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी तथा सीधा याद रखेंगे क्योंकि पीछे की तरफ प्रकाश की किरणों को मिलाने पर प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए आभासी बन रहा है और सीधा बनेगा जब भी प्रतिबिंब आभासी होगा सीधा होगा अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा ही होगा तो ये तो थी हमारी पहली स्थिति बहुत आसान है अच्छे से समझ आ गई होगी चलिए देखते हैं अब हमारी दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी P तथा F के बीच दर्पण के पीछे और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी आभासी तथा सीधा आइए देखते हैं सबसे पहले उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष F तथा C बना दिया हमने फिर हमने रखी वस्तु कहीं पर भी रख सकते हैं मुख्य अक्ष पर पहली प्रकाश की किरण प्रावर्तन के साथ मुड़ गई ठीक है दूसरी प्रकाश की किरण प्रावर्तन के साथ दूसरी रास्ते पर वापिस चले गई क्योंकि सी में से गुजर रही है अब हम इन्हें पीछे की तरफ बनाएंगे पहले हम जो पहले वाली प्रकाश किरण थी उसको हमने मिलाया एफ से और दूसरी प्रकाश की किरण को हमने मिलाया सी से तो जहां पर भी ये आपस में दूसरे से मिलती हैं एक दूसरे को काटती हैं वहां पर हमने बनाया हमारा प्रतिबिंब उसको नाम दे दिया ए डैश बी डैश इस तरीके से ये हमारा प्रतिबिंब बन गया तो ये मुझे स्टेप बाय स्टेप बनाने का इसलिए मन में आया था बच्चों को पता लगे कि कौन सी लाइन कब आपने खींचनी है किस बिंदु से लाइन आपको गुजारनी है सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है और दूसरा प्रतिबिंब किस तरीके से बनाना है तो इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर हालत में एक प्रश्न तीन नंबर का कम से कम आप मान के चलिए इसी तरह के किरण आरेख का जरूर आता है आपके पेपर में अगर आप इन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो ये आपके तीन नंबर पक्के हो जाएंगे जैसे हमने अभी ये दर्पण के करे वैसे हमें लेंस के भी करने हैं वो मैं करवाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो किसी और वीडियो में तो चलिए वेट कीजिए उसके लिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग थैंक यू